well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic in hand is justice one two judicial thoughts on labor judiciary before we discuss his thoughts on labor judiciary we are supposed to address the question what is judiciary as a matter of fact dear students judiciary is the system of courts that interprets defends and applies the law in the name of the state judiciary jo hai wo system of courts ko kehte hain aur inke teen faraiz hain ek to laws ko interpret karna dusra laws ko defend karna teesra laws ko apply karna in the name of a state secondly my dear students the judiciary can also be thought of as the mechanism for the resolution of disputes jo organs of state hain wo teen hain legislature executive judiciary agar koi dispute parties ke darmiyan mein create ho jata hai तो उसको रिजॉल्व करने का जो काम है वो जुडिशरी का है बाय अप्लाइंग द लॉज ऑन सर्टेन फैक्ट्स मीनिंग देयर बाय डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस व्हाट इज एड जुडिकेशन जब जुडिशरी के पास डिस्प्यूट आता है तो ये एडजुडिकेट करती है ये फैसला देती है कि क्या सही है क्या गलत है क्या लॉ के मुताबिक है क्या लॉ के मुताबिक नहीं है तो व्हाट इज एडजुडिकेशन का मीनिंग ये है एन एडजुडिकेशन इज अ लीगल रूलिंग और जजमेंट तो एडजुडिकेशन जो है ये लीगल रूलिंग है या जजमेंट है और ये फाइनल जजमेंट होती है नॉर्मली बट कैन आल्सो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग अ लीगल केस और क्लेम थ्रू द कोर्ट और जस्टिस सिस्टम नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस व्हाट इज जजमेंट जजमेंट मींस the evaluation of evidence to make a decision judgment mein ye hota hai ki evidence ko evaluate kiya jata hai aur uski base ke upar decision diya jata hai now let's move on to discuss the next question what is judicial thought judicial thought means legal thought my dear students and nothing else now let's discuss just as want you is legal thought in 1961 volume 1 labor law journal page 5 to 1 has laid down that this however does not mean that an industrial court can do anything and everything when dealing an industrial dispute the court is all bound to follow the rule of law as laid down by the legislature and by the precedents justice want you ne ye baat badi crystal clear kar di is case mein ke jab bhi judiciary jo hai wo kisi industrial dispute se रिलेट करेगी उस पर अपना फैसला देगी तो वो बाउंड है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और लेजिस्लेचर की इंटेंट को फॉलो करें और प्रेसिडेंट्स को फॉलो करें इसके अलावा किसी और चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है टू डिस्पेंस जस्टिस इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दिस इज द थॉट ऑफ जस्टिस वॉन्ट यू वाई जस्टिस वॉन्चू का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है क्योंकि ये सेलिब्रेटेड डिसीजन हैं प्रेसिडेंट्स हैं 
جن میں اصول وضع کیے گئے ہیں تو اس کیس میں بھی جسٹس وانچو نے جو کے جو پرنسپل دیا ہے وہ رول آف لا کا دیا ہے نو لیٹس موو آن ٹو ڈسکس این ادر ٹرمینالوجی اینڈ دیٹ از کوڈیفیکیشن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کوڈیفیکیشن مینس سسٹمیٹیکلی ارینجنگ اے لا Now let's discuss what is rule of law. My dear students, as per Oxford English Dictionary, the authority and influence of law. Rule of law means the authority and influence of law in society, especially when viewed as a constraint on individual and institutional behavior. Hence, the principle whereby all members of a society including those in government are considered equally subject to publicly disclosed legal codes and processes hope you have understood the topic thank you very much indeed